Hi, everyone. I am here to analyze another student's audio. Uh, so let's hear Stephen. And uh, at first, we are going to hear, and then I'll give him some tips if needed, if necessary, or for you to help you. All right. All right. Let's begin. Um, Hey, you ghost of a G anti career ability G for Larry Braco. A you carol lair or be o biblio em a breaker um gia a ghost of a G visitor Israel. A breaker in the Oma de Visio O alphabeto a differential G Latino primero u precisa memories of us letra segundo vos a devil lair or a breaker G directa a esquerda. Mm -hmm. You know, a stone me acostumado le desta manera, mas a you a stone determinado. determinado. Mm -hmm. You a stone assistindo os videos no YouTube quasi todos los dias. Mm -hmm. You a stone tentando le rebreco. You a shi un web un website website para practicar o vocabulario. Você ve as imagens e escuta uma palavra. Você precisa de escolher a imagem correta. Mm -hmm. Isso es muy, muito efectivo en aprender nuevas palabras. Cuando ellos tienen más confianza, falar en barco, ellos van a programar las alas no hay toque. Mm -hmm. Legal, legal. Very, very nice. Very great. So, let me give you some advices, Stephen. Um... Hey, you go to the rear, you have to keep the ability to falar en barco. Ok, so you say, eu gostaria de adquirir a habilidade de falar hebraico. An, an advice that I would give you is to connect more the words. So, eu gostaria de adquirir a habilidade de falar hebraico. Conectar um pouquinho mais. É, isso não significa, it doesn't mean to speak faster. It just means to speak in a more singing, in a more Brazilian rhythm, you see? So let's hear again. Hey, you gostaria de adquirir a... So when you finish gostaria, you can use this a to say adquirir. Eu gostaria, sorry, eu gostaria de, o de adquirir. Eu gostaria de adquirir, de adquirir, you see how it, how it is? De adquirir, de adquirir, de adquirir. Hey, you gostaria de adquirir a habilidade? Eu gostaria de adquirir a, adquirir a habilidade. So you use this a, a habilidade. Eu gostaria de adquirir a habilidade. De falar em breco. Mm -hmm. Eu quero ler o, bi o biblio em hebraico. Bíblia é uma palavra feminina. Bíblia is a feminine word. So, a bíblia. Eu gostaria de ler a bíblia. Eu quero ler o, bi o quero biblio ler em hebraico. Um dia eu gostaria de visitar Israel. Um dia eu gostaria de visitar Israel. The letter L at the end of the words are not followed by a vowel. We read like you. Brasil, Espanhol, Israel. Não Israel. Israel. Hebraico. Um dia eu gostaria de visitar Israel. Hebraico é o idioma de vício. Mm -hmm. O alfabeto é diferente de mm -hmm. latino. Primeiro, o precisa memorizar as letras. Segundo, você mm -hmm. deve ler o hebraico. Mm -hmm. De direta a esquerda. Eu não estou me acostumando a ler desta maneira, mas eu estou determinado. determinado. Eu não estou acostumado. Instead of acostumando. Eu não estou acostumado. I'm not used to. Eu não estou acostumando. I'm not getting used to. Então, eu, é um participio. It's a past participle. Então, I'm not used to. Por exemplo, eu não estou acostumada a dormir cedo. I'm not used to 
sleeping early. É, então, eu não estou acostumado a ler dessa maneira. Não me acostumado a ler desta maneira, mas a esquerda. Eu não estou me acostumado a ler desta maneira, mas eu estou determinado. determinado. Perfeito, eu estou determinado. Eu estou assistindo os vídeos no YouTube quase todos os dias. Eu estou assistindo vídeos. Não é necessário falar os vídeos. Unless you determined what videos are you watching every day. So if you're watching like the, um, I don't know, some specific channel, you could say, eu estou assistindo os vídeos da Camila todos os dias. Show. Mas eu estou assistindo vídeos, I'm watching videos, it's in general. It's not, I, I guess you wouldn't say in English either, I'm watching the videos. I'm watching videos. Eu estou assistindo vídeos no YouTube. Eu estou assistindo os vídeos no YouTube quase todos os dias. Eu estou tentando ler o Braco. Eu achei um web um website, website para praticar o vocabulário. Website, nós falamos. Você vê as imagens e escuta uma palavra. Legal. Você precisa de escolher a imagem correta. Você precisa escolher. O verbo precisar com é, um verbo, nós não usamos preposição de. Você precisa escolher, você precisa decidir, mas eu preciso de café para funcionar. I need coffee. Então, so if you don't have a verb, if you have a verb, you use de. Ah, eu preciso de... É, café. If you, if, you, if you don't have a verb, use G. Eu preciso de café. But if you do have a verb, you would say, eu preciso tomar café. I need to have coffee. Show? Ok? Uma palavra, você precisa de escolher a imagem. Você precisa escolher a imagem. A imagem correta. Uhum. Isso é muito. Isso é muito. De escolher a imagem correta. Isso é muito, muito efetivo em aprender novas palavras. Quando... Isso é muito efetivo para aprender novas palavras. É muito eficiente para aprender novas palavras. Quando eu tenho mais confiança, falar em branco, eu vou programar as aulas no iTalk. Ok. Aqui, no finalzinho, at the end, uh, quando eu tiver... It is what we called the future subjunctive of the subjunctive future. Uh, quando eu tiver, it's something that will happen one day, hypothetically. Então, when, I, no, 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 you don't know when, right? So, we say tiver. Quando eu tiver é, mais confiança, eu vou marcar aulas no iTalk. É, eu gostei muito, Stephen. I really liked your audio. Uh, I like that you speak with confidence. That's very good. There is only a few things that I wanted to point out. And again, I'm just doing this because those things, as I said before, they are details. But I'm a teacher and I'm here to make you the best possible. But no problem if you say, uh, quando eu tenho mais confiança, if you say that, People will still understand. Some people in Brazil, they don't use the subjunctive. So, no, it's nothing grave. Uh, I wanted to say grave. It's nothing serious, not a big deal. So, you speak really well. Uh, so, those advices, like connecting more words, especially the vowels. Um, I told you about the L also that it sounds like a new you are my student i know you know that but maybe israel is a word that we don't speak much so it because i i know that you say brazil you say espanhol you say talvez you say alguém i know you and i know you know that but yeah like i said before in other videos when we are speaking we are thinking about so many things that we forget i also know that you know that precisar does not require d so those are all details to help you be even greater than you already are. So, congratulations on the audio, and we'll speak soon in our classes. See you. See you all.